செக்கச்சி வந்த வானம் பரியேறும் பெருமாள் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ரெண்டு படமுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் அதுல பரியேறும் பெருமாள் வந்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான படங்கள்ல ஒன்னா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் முத படத்தோட பேரை கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க ரெண்டாவது ஒரு படம் பேர் சொன்னீங்களா தப்பா நீங்க சொல்றீங்க கரெக்டா பரியேறும் பெருமாள் தானே தெரியும் சொல்லுங்க பரியேறும் பெருமாள் பிஏ பி எல் மேல ஒரு கோடு இதுதான் படத்தோட பேரு அதுக்காக நீங்க ரிவ்யூ ஃபுல்லா அதையே சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அதாவது நம்ம அப்படி சிரிக்கிறோம் ஆனால் அந்த படம் பார்த்துட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே மனசு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு அப்படியே ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சோகம் என்னடா நம்ம இப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா நம்ம கொஞ்சம் கிராமத்துலேருந்து வந்த ஆட்களாக இருந்தால் கூட ஒரு முப்பது வருஷமாக இங்கே சென்னையில் இருக்கும் நம்ம அதை அதனுடைய வீரியம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் புரியாமலே இருக்குது ஆனால் இந்த படம் பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து மனசை துடிக்க விடுறாங்க ரொம்ப அந்த இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் வந்து ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் அவர் ஒரு எழுத்தாளன் வந்து ஒரு வரிக்கு வரி யோசித்து ஒரு கதையை உருவாக்குனா எப்படி இருக்கும் அதை வந்து அப்படியே ரத்தமும் சதையுமாக உருவாக்கி கொடுத்துருக்குறாரு முக்கியமாக வந்து கிளைமேக்ஸை நம்ம சொல்ல போகிறதில்ல அந்த கிளைமேக்ஸை அவர் முடிச்சிருக்கிற விதம் இருக்குல்ல அப்படியே எந்திரிச்சுன்னு கை தட்டணும் இல்லை அவர் நேரில் இருந்தால் கட்டி பிடிச்சிக்கணும் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு முடிவு அது ஆமாம் அதாவது இனம் புரியாத சோகம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அதில் எனக்கு ஒரு சின்னதாக மாறுபட்ட கருத்து இருக்கு இனம் புரிந்த சோகம் ஏன்னா இனம் அப்படின்னா சாதின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சாதி புரிந்த சோகம் அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதான் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா படத்தோட டைட்டிலே அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு சாதியும் மதமும் மனித வாழ்வுக்கு விரோதமானதுன்னு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அதான் கதை என்ன அப்படின்னா திருநெல்வேலி சட்டக்கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவன் கதிர் அவர் தான் பரியேறும் பெருமாள் புளியங்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துலேருந்து அந்த கல்லூரிக்கு படிக்க வர்றாரு புளியங்குளம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வசிக்கிற ஒரு கிராமம் இன்னொன்னா அம்பாசமுத்திரம் பக்கத்துலேருந்து வர்ற ஒரு மேல் சாதி பொண்ணு வந்து ஆனந்தி இவங்க வந்து ஒரு நட்பா பழகிறாங்க கரெக்டா சொல்லி அது சரியான வார்த்தை ஆதிக்க சாதி அதாவது இவங்கள ஆதிக்கம் பண்ற சாதி ஏன்னா இதுக்கு மேலே நிறைய ஆதிக்க சாதிகள் இருக்கு இப்ப இவங்களுடைய நட்பு இருக்குல்ல அதை வந்து என்ன மாதிரி விளைவை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத அந்த படத்தினுடைய ஒரு சுருக்கமான கதை ஆனால் இப்படி சொன்னதுனால வந்து ரொம்ப லைட்டாகலாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கக்கூடாது அப்படி மனசை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல முதல்ல உண்மையிலே அப்படி புழிஞ்சு எடுத்து தூக்கி போட்ட மாதிரி தான் இருந்தது உடம்பு நடுங்கிடுச்சு அப்படியே அப்படி வந்து இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இந்த படத்தை கொடுத்துருக்குறாரு அதான் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் கதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி யாருமே இந்த மாதிரி சொன்னதில்லை இன்குளூடிங் இந்த படத்தை தயாரிச்ச பாரஞ்சிதே சொல்லலை இவர் வந்து அதை எவ்வளவு அழகா நேர்த்தியா ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்தவங்க பார்த்தா கூட அடடா நம்ம தப்பு பண்றோமோ அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இல்ல இந்த படத்தோட நோக்கமே அதுவா தான் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இப்ப ரஞ்சித் வந்து இந்த மாதிரியான படத்தெல்லாம் எடுக்கல அவரு சென்னை நீங்க வந்து தஞ்சாவூர் பக்கம் நீங்களே சொன்னீங்க எங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை பட் நான் வந்து தூத்துக்குடிக்காரன் நான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வரேன் குறிப்பாக படத்தில் வந்து நிறைய காட்சிகளை வந்து ஒவ்வொரு சம்பவம் நடக்கும்போது இந்த பேப்பர் அவங்களோட போஸ்டர் காட்டுவாங்க டெய்லி பேப்பரோட போஸ்டர் அதில் வந்து இளைஞர் வந்து ஆற்றுல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நீரில் மூழ்கி இளம்பன் தற்கொலை அப்படின்னு தற்கொலை ஒவ்வொரு செய்தியாக வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி போஸ்டர்களை நானே ஊரில் இருக்கும்போது நிறைய பார்த்துருக்கேன் பட் நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்குறப்ப என்ன தோணும் ஏதோ தெரியாமல் விழுந்துட்டாங்க தெரியாமல் இது பண்ண ஏதோ ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு செய்திக்கு பின்னாடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதி ஒரு கதைகள் ஒரு கதை நடுங்க வைக்கிற ஒரு கதை இருக்குங்கிறத நான் இந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்னடா என்ன சமூகம் இது என்ன அதான் நான் சொல்லலாம் இது இது இப்படி ஒரு சமூகத்திலே நம்ம வாழணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எரிச்சலை உண்டு பண்ணிச்சு அதான் இதுக்கு முன்னே நிறைய படங்கள் இது மாதிரி சாதி பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கு ஆனால் இந்த படத்தில் என்ன அப்படின்னா இயக்குனர் வந்து தன்னுடைய ஊர்லேயே போய் அந்த படங்களையெல்லாம் எடுத்திருக்காரு தன்னுடைய வீடு தன்னுடைய தெரு தன்னுடைய மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு அதனால பார்த்தா இது படம்னே உங்களால் சொல்ல முடியாது இல்லை அந்த மாதிரியான அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த கதை அதான் முக்கியமான விஷயம் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை ஒரு சினிமாவுக்காக ஒரு சின்னதாக ஏதாவது திரைக்கதைக்குள்ள சுவாரஸ்யத்துக்காக ஏதாவது சேர்த்துருப்பாரு மற்றபடி எல்லாமே அவர் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த விஷயங்கிறதுனால அப்படியே ரொம்ப அப்படியே ரத்தமும் சதையுமாக இதெல்லாம் இருக்கப்பட்ட சமூகத்திலேருந்து ஒரு பையன் ஆதிக்க சமூகத்திலேருந்து ஒரு பொண்ணு அவங்க காதலிக்கிறாங்கிற விஷயத்துக்கே ஒரு உள்ள போகலை இங்க ந
நீங்களும் படிங்க பண்ணு நம்ம சொல்லணும் நிச்சயமா ஏன்னா இந்த கதை ஒரு பக்கம் ஒரு கருத்தை சொன்னா கூட இதை தாண்டிய இளைஞர்களும் இருக்காங்க நிச்சயமா அது படிக்காம வெட்டியா சுத்திக்கிட்டு வேற ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிற இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கும் வந்து இதை நீங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்க படிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் இந்த படத்துல இருக்கு எப்படின்னா அந்த லா காலேஜ் பிரின்சிபால் பூ ராம் அவர் வந்து ஒரு டைலாக் ஒண்ணு சொல்லுவார் எங்க அப்பா வந்து செருப்பு தச்சுட்டு இருந்தவர்ப்பா நான் வந்து அதை எந்த இடத்துலயும் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்பனும் எதுக்கு மாத்திர நீ அப்பா என்ன தொழில் செஞ்சாரோ அதை சொல்லு நானும் வந்து விரட்டி விரட்டி அடிக்கப்பட்டேன் அப்புறம் வந்து பேய்த்தனமா படித்தேன் படித்துதான் இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கேன் இப்போ ஐயா சாமின்னு கையெடுத்து கும்புற இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் அது மாதிரி நீ படி அது ஒன்று தான் வந்து ஒரே வழிம்பாரு அது வந்து அவன் அந்த சமூகத்துக்கு வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்தை ஒரு பூராம் வந்து ஒரு சாதாரணமாக சொல்கிறாரு அப்படி அழுத்தமாக பதியுது அதே மாதிரி இன்னொரு காட்சி இந்த பரியேறும் பெருமாள் வந்து எதற்காக சட்டப்படிப்பு லா காலேஜுக்கு எதுக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காட்சி வச்சிருக்காரு ஆனால் இவர் வந்து மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மாணவனாக நிறைய மார்க் எடுத்திருப்பார் உதாரணத்துக்கு எஸ்எஸ்எல்சியில் முந்நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்த மாணவன் ஆனால் ஃபெயில் ஆகிருப்பார் என்னென்னா இங்கிலீஷில் ஏழு மார்க்கோ ஒம்பது மார்க்கோ ஸோ இவருக்கு ஆங்கிலம் வராது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவன் வந்து எதுக்கு இவன் லா காலேஜுக்கு வந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காட்சி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நியாயமாக அடடா இவன் எப்படியாவது லாயர் ஆகணுண்டா அப்படின்னு நம்மளையே நினைக்க வைக்கிற அளவுக்கான அந்த காட்சி இருக்கும் ஆனா இன்னொன்னு இப்ப நம்ம பேசுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த கதை ஏதோ ரெண்டு மணி நேரம் அழுத்தி புரிஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மாணவருக்கு அவர் பொருத்தமா இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் படம் முழுக்க வந்து பிரமாதமான ஒரு இயல்பான நகைச்சுவை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சும்மா மொக்கையா அடிக்கிறது இல்ல ஒரு மலிவான மலிவான நகைச்சு அப்படின்லாம் இல்லாம ரொம்ப இயல்பா அப்படி சிரிக்க வச்சுட்டே இருக்காரு உண்மையிலே யோகி பாபு வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஜனரஞ்சகமான படமா மாத்தினதுல யோகி பாபு ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு நல்லா பண்ணி வச்சிருக்காரு ஹீரோ கதிர் கதிர் அவருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான படம் அவர் ஏற்கனவே மத யானை கூட்டம் ஒரு படம் பண்ணாரு அப்புறம் ஏதோ படங்கள் கிருமி அதான் எதுவுமே மனசில் நிக்கல இந்த படத்துல அவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் அந்த அந்த சண்டை காட்சிகள்லாம் இருக்குல்ல உழுந்து பெருங்க அதான் உயிருக்கு போராடி தப்பிச்சு அந்த முள்ளுக்காடு அந்த மண்ணு அந்த ரயில்வே ட்ரெக்கு இதுல எல்லாம் ஓடுறது வெறுங்காலோட ஓடுறதுலாம் எவ்வளவு கஷ்டம் அதுவும் நல்ல மொட்டை வெயில் நல்ல பெரிய ஒரு வானாந்திரம் இதுதான் நமக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு உணர்ந்து நடிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் அப்புறம் ஆனந்தி சமயத்துல இந்த பொண்ணு லூசா இருக்குமோ கூட நம்ம நினைக்க வைக்கிறாங்க நல்ல அழகான நடிப்பு படத்துக்கு படம் ஆனந்தியினுடைய அழகு வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு அதை வந்து உபரி தகவலா நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஆமா ஆனந்தி நடிக்கிற படத்தை பத்தி விமர்சனம் பண்ணும் போதெல்லாம் இவர் இந்த விஷயத்த சொல்றாருங்கிறத நான் உபரி தகவலா சொல்லிக்கிறேன் சேர்த்துருங்க அப்புறம் ஆனந்தியுடைய கேரக்டர் சேஷன் எடுத்துக்கிட்டா அதாவது சாதிகளை எல்லாம் கடந்து ஒரு நட்பா இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அப்படின்னா அது மேல நமக்கு மிகப்பெரிய மரியாதையும் ஒரு நெருக்கமும் ஏற்படுது அதே சமயம் அவங்க ஊருக்குள்ள உள்ள மனிதர்கள் கிட்ட அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க அப்பா கிட்ட மற்ற உறவினர்கள் கிட்ட இவ்வளவு பெரிய சாதிய வன்மம் இருக்கு அப்படிங்கிறதே இந்த பிள்ளைக்கு தெரியாம இருக்கு ஏதோ வேற ஒரு கிரகத்துல இருந்து இன்னைக்கு காலையில தான் இங்க வந்து இறங்கின மாதிரி அது வர்றது வந்து ஒரு மாதிரி நெருடலா இருந்தது ஒருவேளை பெண் பிள்ளைங்கிறதுனால இந்த தெரியாமலே இவங்க நடந்துகிட்டாங்களே என்னவோ அதுவும் நம்ம அந்த மாதிரி சமாதான நினைக்க <laughs> ஆனா அவரை சுத்தி இருக்கிற அந்த அந்த சமூகம் இருக்குல்ல அது வந்து அவர் நெருக்கும் அப்படி நெருக்கும் நீ கொன்னுரு கொன்னுரு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்கிற நெருக்கும் அப்படி ஒரு சூழலுக்கு என்ன தள்ளிடாத ரெண்டு பேரும் செத்து போயிருவீங்க அப்படிங்கறத அந்த மாரிமுத்து கேரக்டர் சொல்லுவாங்க படத்துல ஒரு கிழவன் அதாவது அவர் கிழவன் அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் வந்து கொடூரம் கிடையாது அவரு பேர் வந்து வெங்கடேஷ்னு பேரு ஐயோ தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்த மிக அருமையான வரவு மிக அருமையான வில்லனுங்க 
அப்படியே வந்து ஒரு பாருங்க சைலண்ட் கில்லர் வார்த்தை இருக்குல்ல அதுக்கு தகுதியான அளவு மிக பொருத்தமான எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணிக்க மாட்டார் அப்படியே ஓடுவாரு ஆத்துக்கு குளிக்க போற மாதிரி போவாரு வேலையை செஞ்சுட்டு வந்து அதான் அந்த அந்த கேரக்டர் மூலமா டைரக்டர் வந்து ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணுவார் என்னன்னா அந்த சாதிய வெறி அப்படிங்கிறது அந்த பணம் படைச்சவன்கிட்ட மட்டும் கிடையாது அந்த ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த ஒரு கூலி தொழிலாளிகிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் கன்வே பண்ணிருப்பாரு அதுல ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க அப்பா பணம்லாம் வேணாப்பா இது நம்ம குலசாமிக்கு பண்ற மாதிரி நினைச்சு நான் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை விடுவாரு அப்புறம் அந்த டைரக்டருடைய அந்த புத்திசாலித்தனமான அந்த நுணுக்கமான பார்வைக்கு வந்து ஒரு காட்சி இருக்கும் அதாவது என்னன்னா இந்த பொண்ணு ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை சேர்ந்த பொண்ணு தான் அதை நீங்க பழிச்சுன்னு சொல்லாம பாத்தீங்கன்னா அப்படி சின்ன அந்த காட்சி படுத்தல்ல வந்து அப்படின்னு உணர வைப்பாரு உதாரணத்துக்கு அந்த கதாநாயகியுடைய அக்காக்கு வந்து கல்யாணம் அந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட் ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க அந்த ஆர்ச்சில பார்த்தா நடுவுல ஒரு நடிகனுடைய தலை இருக்கும் புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கல போ அப்படின்ட்டு அது கூட பரவாயில்லங்க நீங்க ஒரு வால் போஸ்டர் ஒரு கடையில தொங்கு ஒரு டீ கடையில அதுல வந்து இந்த சம்பவம் இந்த இளம்பெண் வந்து இறந்தாருங்கிற ஒரு தகவல் இருக்கும் அதுக்கு மேல நீங்க படிச்சீங்கன்னா இந்து முன்னணி கட்சி மாதிரி ஏதோ ஒரு புறமுகர் வந்து இரண்டு வருட சிறை தண்டனை அப்படின்னு இருக்கும் அதான் இந்த படம் முழுக்க குறியீடுகள் வந்து நிறைய இருக்கு முக்கியமா இந்த கருப்புங்கிற நாய் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குறியீடு ஓப்பனிங்லேயே அதை வந்து போட்டு தள்ளிடுறாங்க பின்னாடி வந்து அந்த நாய் வந்து நீல கலர்ல வரும் பட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்க நிறைய குறியீடுகள் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு இல்லை அப்படி பார்க்கும் போதே கண்டில் பட்டு இப்போ நீங்கள் கராத்தே வெங்கடேசன் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு கேரக்டர் கதிரோட அப்பா அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப அற்புதமா நடிச்சிருக்கிறார் அவரு அவராவே இருந்திருக்கிறார் இப்படி எல்லாம் கொடுமை நடக்குமா என்ன உனக்கு கீறினா ரத்தம் எனக்கு கீறினா ரத்தம் ரெண்டும் ஒரே கலரு இங்க என்ன பிரச்சனை சேர்ந்து போறதுக்கும் சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கும் என்னதான் அங்கே பிரச்சனை ஒன்றும் புரியலையே அதுக்காக இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் போவீங்களா அப்படின்னு ஒரு பத பதக்க வைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதான் அந்த கதிருடைய அப்பா வர்ற அந்த காட்சி வந்து அதுக்காக வந்து அலாதவன் வந்து உண்மையிலே போய் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணணும் நான் உண்மையிலே மனிதன் தானா இல்லை வேற யாருமா அப்படின்னு ஒரு காட்சி நம்ம சண்முகராஜா வர்றாரு ஆமாம் விருமாண்டியில் ஆமாம் ஆமாம் ஒரு காட்சியில கூட ஒரு நடிகனால வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத அவர் நிரூபிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி மாரிமுத்து அந்த ஆனந்தியுடைய அப்பாவா ஒரு பக்கம் வந்து அந்த சாதிய அழுத்தம் இன்னொரு பக்கம் மகள் மீதான பாசம் அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல உள்ள அந்த தவிப்பு இருக்குல்ல அத ரொம்ப அழகா பண்ணிருப்பாரு ஆமா முக்கியமா அந்த கிளைமேக்ஸ் அதாவது இந்த படத்தினுடைய ஆக சிறந்த விஷயங்கள்ல ஒண்ணு வந்து அந்த படத்தினுடைய முடிவு இந்த கதை வந்து நீங்க வழக்கமான தமிழ் சினிமாக்குன்னு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஏரியாக்குள்ள போகாம அந்த டேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகா அந்த படத்தை வந்து நிறைவு பண்ணிருப்பாரு அப்ப வந்து இந்த மாரிமுத்து கதிரும் பேசிக்கிற அந்த வசனங்கள்லாம் அதாவது யாருக்குமே மனசங்கடம் வராத மாதிரி அந்த கிளைமேக்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் பாடல்கள் அந்த கருப்பி சாங் வந்து ஏற்கனவே மிகப்பெரிய ஹிட்டு அதை படத்தோட பார்க்கும்போது நம்ம இன்னும் அதோட கனெக்ட் ஆகிறோம் கனெக்ட் ஆகிறோம் மற்ற பாடல்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸ்ரீதர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேற ஒரு கோணத்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் மொத்தத்தில் இந்த படம் நான் மனுஷன் தானா அப்படின்னு உங்களே ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க வைக்கும் அதான் அந்த பெரியரும் பெருமாள் பிஏபிஎல் மேல ஒரு கோடு கோடு